Salut les mecs, bienvenue chez la nouvelle chronique de Tonton Prono. Installe-toi confortablement, on va parler de beaucoup de choses qui ont changé. J'en ai parlé avec mes proches, etc. Beaucoup de conseils, beaucoup d'analyses, beaucoup de trucs sympathiques à faire. Et vous allez voir que ça va être pas mal du tout pour vous. Alors pour commencer, bien entendu, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je t'invite fortement à le faire, tu rateras aucune de mes vidéos. Euh, N'oublie pas aussi le site internet qui a été créé en milieu mi-janvier par là. Site internet, donc je vous ai expliqué début février, les inscriptions qui vont être faites sur le site internet et validées, je sélectionnerai deux personnes qui auront le vie pendant un an. Et ça, c'est plutôt pas mal à faire. Et bien entendu, je fais passer mon partenaire Betwinner, le bookmaker étranger, facile d'accès les gars, dans le lien de la description, tu auras tous les liens euh, avec la première inscription, avoir l'application la, la, facile d'accès et avec les virements, etc. Et surtout les cotes qui sont bien plus intéressantes que certains bookmakers. Et la nouvelle chronique, bien entendu, qui va... Euh, ben, il y aura beaucoup de choses dessus, vous allez voir, qui est plutôt pas mal. Il y aura du débrief sur la soirée d'hier, il y aura de la news, euh, surtout sur des conseils sur plusieurs matchs. Et ça, on m'en a beaucoup parlé, effectivement, euh, durant Telegram ou Snapchat, où je converse beaucoup avec des mecs. Ils me disent que je... Je ne partage pas assez d'analyses avec les mecs sur des gros matchs, par exemple. Euh, Est-ce qu'on doit faire attention Pourquoi Combien miser Etc. Donc, c'est une nouveauté. News, conseils et plusieurs analyses sur plusieurs matchs. Et bien entendu, les matchs pronostiques avec mon match pronostic avec ma fiabilité et le pourcentage de mise. Bordel, ça a été bûché, frérot, mais... Hey, Lena, accroche-toi, papa. On revient de suite. Après quoi El Generico Bon les gars, un temps c'est... Alors, on va commencer par la chronique news. J'ai pris deux matchs, hein. j'ai pris deux matchs un peu, euh, les matchs phares de ce soir. Paris Saint-Germain qui va rencontrer Montpellier, qui est une belle affiche. Et j'ai pris aussi Dortmund avec quelques, quelques mecs qui sont un petit peu absents ou autres. Et d'ailleurs, mon pronostic va être dans ce match-là de Dortmund. Euh, Dortmund qui va rencontrer Manchester Bar à domicile. En tout cas, voilà, chronique news, etc. sur le Paris Saint-Germain. Pas mal de mecs qui reviennent, hein, notamment Rafinha qui revient de, de Covid. Il y aura aussi Kerrer qui revient euh, du Covid. Euh, Dagba qui revient aussi, apparemment n'est plus malade. Euh, non, c'est Bernat qui revient, pardon. Euh, Herrera, touché à l'entraînement, ne sera pas disponible pour euh, ce match aujourd'hui contre Montpellier. Et du côté de Montpellier, c'est carte blanche. Hein, les mecs, il y, y a certains mecs qui qui sont là, mais d'autres, attention, il y a d'autres qui euh, arrivent, qui reviennent, euh, notamment Savanier, qui est excellent ce mec-là, euh, Savanier qui est vraiment un passeur euh, hors pair, qui était absent, et on avait bien vu la faiblesse du, du, de l'équipe de Montpellier. Euh, côté parisien, il y a beaucoup de plaintes, côté Mbappé, voilà, effectivement, c'est une pépite, effectivement, c'est un bon joueur, mais frérot, à un moment donné, ratéri un peu, hein, laisse euh, un petit peu le mec sur la touche, qui réfléchisse, et fait le rentrer une demi-heure, voilà, trois quarts d'heure, ou alors je fais lui jouer une mi-temps, mais il faut que le mec, le boulard redescende, que la cocotte minute, elle finit de siffler et fait le jouer. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête aussi ses conneries. Euh, donc voilà, ça c'est déjà un premier point que je voulais dire, parce que voilà, c'est vrai que c'est embêtant. Et tu vois sur le dernier match contre Angers, ils ont gagné 1-0, mais franchement, ils ne méritaient pas de gagner ce match-là. En tout cas, euh, on a une égalité de points avec Lille, effectivement, le Dauphin. Voilà, est-ce que euh, Paris Saint-Germain va gagner ce match-là et va être champion de printemps comme d'habitude ou euh, comme euh, il a eu euh, avant, effectivement, euh, on disait toujours, ouais, Paris printemps, voilà, ils sont champions printemps, etc. Ce qui pour moi, ne, ne signifie que dalle, parce que le championnat en ce moment est vraiment très très bien, c'est assez serré, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, côté Montpellier, on peut voir effectivement son côté qu'il ben, y a pas mal de mecs, hein, euh, notamment Andy Delors qui est blessé, parce que le dernier match contre Monaco, apparemment, il a une petite gêne, donc il sera pas là. Euh, Ferry sera suspendu, euh, donc ça va être assez compliqué, euh, forcément, euh, pour cette équipe de Montpellier. Euh, ça va être euh, assez compliqué, dans le sens où aussi... Voilà, Andy Delors, il a ce niaque, ce grinta, on sait que ce mec-là, il a joué un peu partout dans le monde, Mexique, etc. Et tu vois que le mec, il se donne à 400% sur le terrain, donc ça va être vraiment un manque à Montpellier. Et surtout que voilà, ça fait plusieurs matchs où ils ont commencé une bonne, un bon début de saison. Et tu peux voir effectivement que au fur et à mesure des matchs, ils ont un peu lâché le délire, où la cadence était un peu trop momentée. Voilà, ils ont remanié aussi certaines personnes. Ça va être compliqué pour eux, honnêtement, Paris euh, a un coup à jouer. Et surtout que voilà, Paris récupère aussi des joueurs. Il y aura Di Maria, je pense qu'il va jouer à la place de Mbappé, ou Neymar. Il y aura Icardi aussi devant. Enfin, il y aura franchement, honnêtement, Paris re retrouve un petit peu son groupe. Et il devrait laisser normalement Mbappé à l'extérieur. Donc attention, les mecs qui jouent souvent, moi j'en ai beaucoup dans mon groupe, qui jouent les buteurs et notamment Mbappé. Attention, il sera peut-être pas là. 
Donc voilà, c'est vraiment hein, une globalité de Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a pas trop de matchs, mais on a vraiment un visu sur cette équipe aujourd'hui qui, qui, euh, qui va jouer Montpellier. Attention, mais euh, honnêtement, Paris devrait le faire large. Côté euh, allemand, Mönchengladbach Gladbach, et ça va être mon pronostic aussi, Dortmund. Ça, ça va être un, un match intéressant, sachant que Dortmund, ouais, ok, nettement mieux. Pépite, elle est là aussi, norvégienne, avec Haaland. Oui, effectivement, elle claque beaucoup de buts, mais il y a du manque à gagner dans cette équipe-là. Euh, Schwenzer, il sera absent. Hazard, il sera absent, le petit frère de d'Eden de, de Hazard. Il y aura Witzel qui est aussi blessé. Il y aura le défenseur Zagoudou euh, qui est ex ex extrêmement bon qui sera pas apte euh, aussi à jouer. Il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de joueurs, euh, franchement, qui manquent à l'appel. En tout cas, on a un Dortmund beaucoup mieux. On a un Dortmund qui, euh, bah, qui s'est soufflé aussi avec les derniers matchs qu'ils ont joués. Notamment, euh, ils se sont pris un mur contre Mayence, voilà, contre Performance 1-1, je crois qu'ils avaient fait. Donc, attention, Dortmund part à Manchester Gladbach. Ou Manchester Gladbach aussi va récupérer bah, Thuram avec la petite connerie qu'il a faite. Effectivement, il devra se racheter vis-à-vis -vis de son club. Donc, ça, c'est un point de vue qui est plutôt pas mal à prendre. Euh, Qu'est-ce qu'il rencontre encore Il euh, y a pas mal de joueurs aussi euh, encore écartés du terrain. Ouais, j'avais marqué ça. C'est le buteur euh, Ombolo qui pourrait être écarté parce qu'il n'avait pas respecté, oui, la distanciation avec, euh, il avait invité des gens chez lui, le mec, Bamboula Donf, euh, il avait fait euh, non-respect du Covid, donc le club l'avait écarté, donc lui, il sera toujours écarté, donc c'est l'attaquant Ombolo qui sera écarté. Euh, Chiram fait son retour dans le groupe, ça c'est un point euh, à prendre. Et on a le pistolet aussi autrichien, Lazaro, qui sera blessé. Mais voilà, il y a un Manchester Gladbar qui est sur une bonne dynamique, ça joue à domicile, pourquoi pas tenter le délire, et moi c'est ce que j'ai mis comme pari. J'ai mis la double chance, Mocha Gladbach ou match nul. Oui, certes, Dortmund est costaud. Oui, certes, ok, d'accord. Mais Mocha Gladbach a son jeu à jouer et a surtout ses, ses cartes à jouer. pardon, et, et a surtout tiré son épingle du jeu. Point barre. Moi, je vois Mocha Gladbach ou match nul. Je vois pas Dortmund aller gagner. Je peux me tromper, effectivement, mais ça va être mon pari d'aujourd'hui. Et je balance ici, pareil. On va rester sur le 10% de la bankroll, euh, comme hier. Et je vais jouer le 10% de la bankroll. J'ai pas fait le débrief d'hier, mais bon, voilà, il n'y a, a pas lieu de donner un débrief sur le match d'hier, sachant que tu commences, euh, tu commences, tu sais que tu dois gagner ce match-là, frérot, mais qu'est-ce que tu me laisses faire Bigno et Salah, le meilleur buteur, sur la touche J'ai juste rien à dire d'autre sur ce match parce que ça m'a gonflé fortement. Et on va partir sur la chronique montante avec un YouTuber. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que j'ai choisi un, un YouTuber. J'ai choisi, et en fait, même c'est lui qui m'a choisi. Il m'a relancé plusieurs fois et il a cru que je lui faisais la tronche ou, ou que j'étais un mec. Voilà, je me l'ai raconté. Non, certes, non. J'étais la tête dans le guidon avec mon site internet et pas mal de choses à mettre en place. Mais aujourd'hui, on va le faire. On va faire une montante tous les deux qui va partir sur une semaine entière. Donc, je pense qu'on va le commencer. Il faut que je le recontacte. Même, il va regarder ma vidéo. Il va me recontacter direct. C'est Petcoin. Il veut faire une montante, on va la commencer ce week-end je pense, et on va la finir milieu de semaine, comme ça on aura le temps de voir ben, qui c'est qui rate le palier. Euh, voilà, les montantes, c'est assez chaud à jouer, mais moi je les joue sur, plus sur le nombre de buts, donc il faudra que je me connecte avec lui et qu'on discute tous les deux. Donc Bet, Cohen, allez le voir aussi, je lui fais un petit peu de pub, parce que voilà, il y a pas mal de mecs sur, euh, qui sont venus me voir sur YouTube, etc. J'ai pas répondu, ou il ou y a des mecs qui m'ont clashé, bon voilà, je laisse les mecs, les beaux parleurs, les mecs les meilleurs du monde, on les laisse de côté. Mais j'invite fortement les youtubeurs de venir me, me, me démarcher, entre guillemets, démarcher. Ouh. Mais euh, c'est vraiment une chronique qui me tient à cœur, chronique montante euh, d'un youtubeur, parce que voilà, il peut aussi profiter de ma notoriété, entre guillemets, frérot, je ne suis pas le monstre, mais euh, au moins de, de l'aider à monter et puis s'entraider, c'est toujours bien. Donc, bête winner, je t'invite fortement, papa, à venir me voir sur Instagram. Tu avais connu, euh, on avait chatté là-bas tous les deux et on va mettre en place tout ça. Donc, pour demain samedi, euh, on va partir demain samedi et on finira samedi prochain, euh, espérant que la, la montante tienne le coup. Et je tenais aussi à remercier euh, Damien MP qui a été le premier à me féliciter d'avoir le courage de faire une chaîne YouTube de Paris Sportif. Et il va s'en rappeler, je pense. Euh, J'en parle de lui parce que j'ai vu sa vidéo hier, j'ai bifurqué sur le net et je suis tombé sur lui. Et franchement, ses vidéos sont qualitatives. C'est extrêmement bien expliqué, explicite. Le mec est vraiment bon. Et je tenais à lui faire une grosse bise et le remercier. Parce que voilà, j'ai peut-être 40 balais. C'est peut-être un genou, mais le mec est là et il m'a encouragé à faire ce truc-là. Et je te remercie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup évolué et je gagne pas mal d'oseilles grâce au Paris Sportif et surtout grâce à tout ce que je mets en place. Bah, toi, tout est glacé, mais là, on se rejoint demain, frérot. Et voilà, on va dégainer, papa. Et c'est tout. La bise. Ciao.